इवाल्टी हेल्थ फाइल लो मनन डिस्कस चेसको वोई टॉपिक पांटी समस्यलु, दन्ताल समस्यलु असलु दन्तालल्लो प्रॉब्लम्स एंदु कोस्ताई, पूपी पल्लु लांटी प्रॉब्लम्स एंदु कोस्ताई अलागे इम्प्लान टेक्नोलोजी यवरिक आउसरम, अलागे पिलल्लो कुड पंटिक सम्मन्दिंची चाला समस्यल उस्तुन्टाई इवन्नी इंटिकी एलांटी � पिल्लल देग्गर नुँची पेद्धल वरकु पंटिक सम्मन्दींची चाला समस्यल उन्टाई फर्स्ट मनम पिल्लल गुरिंची डिस्कोस्ट चेसकुन्टे पिल्लल लो इमध्या चाला मन्दिकी पुप्पल्डु लांटी वस्तु उन्नाई सो वाल्लकी एलांटी ट्रीट्मेंट � पीपी पढ़ लांटो ना मरो आंटे चॉकलेट्स तेरे ना मुँह रखा रखा ला समस्या ला वाला पीपी पढ़ रहा होगा मरो को प्रधान है ना समस्या ये मध्य कारण लगा ने पिंची दे मिटर आंटे वंदा शातम मंदी पांडा मंदी पिलल लो तोम्बा ये दी शातम मंदे लो पढ़ला को संबंध इंचे ना अमेरिका लो पाल पढ़ल सारिग्गा मलवक पौड़ों � प्लेसमेंट्स रोल ले कुण्डा मुंडु को व्यानक को उन लोगों पढ़ लो वीट अन्य टी वाला कोड़ा पहले लो परिगे को दी कोड़ा ये मोकन शेप मारे पोतों ने डमाने समस्या चाला मंदिरों चूसते हों टा मंडे दी नीच अंदर वाले कुण्टा ने पाप चिन्ना पर आप आप लाये ना बाबुले ना सरे वीलो पैदे इन तरावा� Cina bayi seni ini cie ala ane di mana bahawa na. Ini kan te dana biza ala ni akar perhati. Palap palu udu poyi, syarikat dan talu notlo kustu na sandar bahallo. Tapi na jagar talu tisu koka pote. Palla la madya oce, ay bandul kani le da egudi guduga. Palla madya sandul rawda me ti nemi. Wakdan me da u palu akar me ti nemi. Yetu palu rawda me ti nemi. Le da bade wangkar tingkar ga palu nida me ti nemi. Vitan ni te bala koda. Palla la mukka kawali kallo chala marpulas tay. Adi pilih la, atmas thayri ani kuda debat istadi. Orang itu perlu cakka ga unta, yo mercuru endi. Ogo, evar ke na perlu wangkar ga na itu perlu unta ani kundi. Walak clipu we searchi ingane walu marinta curugga tayar o tar, andal la kalawado modal bed tar o sadulu mundu unta o itu endi ni jero to unta. Evar ke itu perlu biri pini perlu unta yo, sandulu na perlu unta yo. Lati itu perlu unta. I itla itu pilih lo manusi kengga ento konta atmas thayri ani kolpoi unta. Wilandar kuda, cakka, ah, pelawa rasanya cina pergi nanti, sari cheese kuda ni tak gak perayaan cie ala nanti na awa dana, ini awasaran kuda ni. Okay, callers line lo nara ni, citer ni nanti rasa kerjaru. Namaste ni, doktor garu tu mat lada ni. Hello, namaste, hello. Cepat ni rasa kerjaru. Sir, namaste sir. Cepat ni. Sir, magu, ah, muru nelayan ni jeda, kita ka, benda, kalau macam ni, yang ni sir. ओके हेलो चपंडी मिंटर ना चपंडी तो आप पल्लू में नहीं दिखते हो ना सी पल्लू नो पे अन्न दिस साधारण अंगा रखा रखा आला समस्या लवल लोचना पड़ी कोड़ा मिर्चोड़ नी पन्नू नो पे रावण आने की कोनी नैना लोग कोनी समस्या आला टाइम बढ़ दें पल्लू पुच्छ पो इन्दन कुंडी Pucuk punya na pelan nopi ga maradani kani pelan ipur ipur ekadul tu unta ada purti ga wadulai podani kani leda na samasya pedudga kani pinchadani kii kuni nelayan lo samatsara la samayam perthundi. Chala mandi a nopo chin tarawat a gora tapani peristi itu tapa doktor ni kalawat ledu. Dini wala eko damage juru tu undi a antan nena. Andu wala pelak saman di inchana jobulan ni kuda nelayan wala oce jobule ani a antan nena. Mother itu sila orang yang sehari cecok gelu tu, cahala chenna ga bote. Anu vali, baru partha dental clinic kan nadi, nota yed clinic lor nai, mudu rastra lor nado puto ana. Atu andar pradesh lor itu nemi, telangana lor itu nemi, Bangalore lor itu nemi, nota yed clinic lu mudu andala ya abhay mandi doctor lu, prajalak sevalan diste ana. Mem patient lan choose seta puru, cahala mandi ki makus mas specialist lu specific ga cepet deh mu dente. Sir, we all have to do a lot of things in the world. We all have to do a lot of things in the world. We all have to do a lot of things in the world. Now, you have to do a lot of things in the world. You have to do a lot of things in the world. You have to do a lot of things in the world. But you have to do a lot of things in the world. There are a lot of things in the world. 
చిగుర్లకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ కొంతమంది చూస్తే బ్రష్ చేస్తే చిగురు నుంచి రక్తం కారుతూ ఉంటుంది నోటి దుర్వాసన ఉంటుంది అక్కడక్కడ రంధ్రాలు ఉండి తినది ఇరుక్కుపోతూ ఉంటాయి కొన్ని పళ్ళు వదులుగా ఉంటాయి కొన్ని పుచ్చిపోయి ఉంటాయి కొన్ని ఆల్రెడీ కొన్ని తీసేసి ఉంటారు నోట్లో నుంచి ఇన్ని సమస్యలు చాలామంది కనపడతాయి మీరు ఎవరైనా ప్రతి సమాజంలో ఒక వంద మందిని తీసుకుంటే తొంభై మందికి రకరకాల సమస్యలు నోట్లో మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి అందువలనే వీటికన్నింటికి సరైన పరిష్కారం ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అంటాం మేము మా డాక్టర్లు స్పెసిఫిక్గా ఎప్పుడు కూడా ఒక జబ్బుకు సంబంధించిన చిన్న నొప్పి ఉదాహరణ ఎవరికైనా నొప్పి ఉందనుకోండి పంటిలో ఆ నొప్పి తగ్గించడానికి పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు సమయం సరిపోతుంది అంతకుమించి పెద్ద టైం ఏమి అక్కర్లే కానీ ఆ నొప్పి తగ్గించడం వల్ల మీ నోట్లో జబ్బులన్నీ కూడా నయం చేసినట్టు కాదు జిగుర్లను కానీ పళ్ళను కానీ గట్టి చేసి పోయిన పళ్ళను చక్కగా పెట్టుకొని నమిలి తినగలిగినప్పుడే మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టు లెక్క నోట్లో ఏ ఒక్క పంటిలో కూడా ఇన్ఫెక్షన్ లేనప్పుడే పళ్ళన్నీ దృఢంగా ఉన్నప్పుడే మీరు నోటి పరంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు లెక్క అందువలనే పార్త రెంటల్లో ఉన్న మూడు వందల యాభై మంది డాక్టర్లు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ ఏ వయసు వారైనా సరే అది ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ వయసు వారైనా ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ వయసు వారైనా యాభై డెబ్బై ఏళ్ళ వయసు వారు ఎవరికైనా సరే ఆరోగ్యంగా ఉంచే ప్రయత్నం మేము చెబుతూ ఉంటాం మేము ఈ ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనే ఒక చికిత్స ద్వారా ఆ టెక్నాలజీ వాడడం ద్వారా ఈ చిగుర్ల ఇన్ఫెక్షన్ను తగ్గించవచ్చు పిప్పి పళ్ళను నయం చేయొచ్చు పోయిన పళ్ళను సెట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మా పలు వరుసల లోపాలన్నింటినీ కూడా సరి చేసుకుని ఫిట్నెస్ తీసుకురావచ్చు దీని ద్వారా నమిలే శక్తి పెంచవచ్చు చూడ్డానికి మంచి పలు వరుసను తీసుకురావచ్చు ఇటువంటి టెక్నాలజీ వల్ల ఇటువంటి చికిత్సల వల్ల మాత్రమే ఎవరైనా సరే ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతారు వారి చిత్తూరు అంటున్నారు మీరు చిత్తూరులో పార్త రెంటల్ క్లినిక్ ఉంది అలా మదనపల్లిలో కూడా ఉంది తిరుపతిలో కూడా నెల్లూరు గూడూరులో కూడా పార్త రెంటల్ క్లినిక్ ఉంది మీకు ఎక్కడ దగ్గరగా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి మా స్పెషలిస్ట్ని కలవండి హైదరాబాద్ నుంచి సురేష్ గారు లైన్లో ఉన్నారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి కాల్ కట్ అయింది మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు జ్యోతి గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి అమ్మా జ్యోతి గారు మా పిల్లలు నైట్ పడుకున్న తర్వాత పళ్ళు బాగా కొరుకుతున్నారండి చిన్న పిల్లలు రాత్రి పూట పళ్ళు కొరకడే అంటే బ్రుక్సిజం అంటారమ్మా దీన్ని ఫస్ట్ జాగ్రత్త పడాలి పళ్ళు అరిగిపోకుండా పళ్ళు పగిలిపోకుండా పళ్ళు విరిగిపోకుండా జాగ్రత్త పడాలి దీనికి నైట్ గార్డ్స్ అని తయారు చేస్తారమ్మా ఓకే ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది చూసారా ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అని మా నెంబర్ కనిపిస్తుంది ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే మీ ఇంటి దగ్గరగా పార్త రెంటల్ క్లినిక్ ఏదో చెప్తారు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్లో పార్త రెంటల్ క్లినిక్లు నలభై ఉన్నాయి మీ ఇంటి దగ్గరగా ఉన్న క్లినిక్కి వెళ్ళి డాక్టర్ని అడిగి నైట్ గార్డ్స్ తయారు చేసి ఇవ్వమని అడగండి ఓకే అది కేవలం ఒక్క మెజర్మెంట్ తీసుకుని మరుసటి రోజుకి అంతా రెండు రోజుల్లో మీకు ఇచ్చేస్తారు అది రోజు రాత్రిపూట పడుకునేటప్పుడు ఆ నైట్ గార్డ్స్ పెట్టాలి పిల్లలకి అది గార్డ్స్ అంటే పెద్దగా అప్లయన్స్ లాగా ఉండదు దానివల్ల పెట్టుకోవడం వల్ల డిస్కంఫర్ట్ కూడా ఏమి ఉండదు అసలు ఎవరికి కనిపించినా కూడా కనిపించదు అటువంటి అప్లయన్స్ పెట్టిన నైట్ గార్డ్ అనేది నోట్లో పెట్టుకున్నట్టుగా తెలియదు కూడా అందరూ కూడా ఈ నైట్ గార్డ్స్ గురించి అవగాహన పెంచుకోవాలి ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్ ఆడేవాళ్ళు కానీ పిల్లలు మనం పరిగెడుతూ ఉన్నప్పుడు లేకపోతే దెబ్బలు తగిలే స్పోర్ట్స్ ఆడ క్రికెట్ ఫుట్బాల్ కబడ్డీయో లేకపోతే ఇది ఎటువంటి గేమ్స్ ఆడుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆడేటప్పుడు ఈ నైట్ గార్డ్స్ పెట్టుకోవడం ద్వారా పొరపాటున ముఖానికి దెబ్బలు తగిలితే పళ్ళు పగిలిపోకుండా పళ్ళు విరిగిపోకుండా వాటిని కాపాడుతుంది సో వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదమ్మా ఓకే రాజమండ్రి నుండి రామకృష్ణ గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారితో చెప్పండి మీ సమస్య టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించండి టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ లో పెట్టి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి రామకృష్ణ గారు సార్ నాది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది సార్ యాక్సిడెంట్ అవుతే దానికి నా ఎదర రెండు పళ్ళు ఊడిపోయి ఉన్నవి ఓకే ఊడిపోతే పైన టీత్ కూడా కలిసి ఎదరికి అదే ఫ్రంట్ బ్యాక్ అయింది మాకు అండి లాస్ట్ టైం వెళ్ళాను హాస్పిటల్ వెళ్తే దానికి మామూలుగా స్కూల్స్ వేసి మీకు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కింద చేపిస్తామని చెప్పి అన్నారు అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం నుంచి నువ్వు వెళ్ళదండి ఇప్పుడు టీవీలో యాక్ట్ చూసి ఫోన్ చేశాను మాకు దానికి ఏంటన్నది 
సి ముఖానికి దెబ్బలు తగిలినప్పుడు పళ్ళు ఊడిపోవడమో పళ్ళు విరిగిపోవడమో సర్వసాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకప్పుడైతే పళ్ళు ఊడిపోతే విరిగిపోతే ఫిక్స్డ్ పద్ధతిలో పెట్టలేమండి ఎముకలో ములిచినట్టుగా పళ్ళు పెట్టడం సాధ్యం కాదు ఏదో పక్క పళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకొని పెట్టాల్సి వచ్చేది అని చెప్పేవాడు ఆ స్థానంలో ఇప్పుడు పార్త రెంటల్లో అత్యాధునిక టెక్నాలజీ మీకు అందుబాటులో ఉంది ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ద్వారా మౌరు పర్టికులర్గా ఇంప్లాంట్స్ అని కాకుండా బేసల్ ఇంప్లాంటాలజీ అని ప్రపంచంలోనే అత్యధిక అత్యంత అరుదైన టెక్నాలజీ ఈరోజు పార్త రెంటల్లో మీకు అందుబాటులో ఉంచాం దీని ద్వారా చక్కగా మామూలు పళ్ళు ఎలా ములుస్తాయో అలా ఎముకలో నుంచి మొలిచినట్టుగా కనబడేటువంటి కృత్రిమ దంతాలనే మీకు అమర్చడం సాధ్యమవుతుంది సో వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఏమంటే ఎవరికైనా సరే అండి ఈ చిన్నవి కాకుండా పెద్ద కాకుండా ఏ వయసు వాళ్ళకైనా సరే నవ్వినప్పుడు పళ్ళు అందంగా కనిపించాలి యాక్సిడెంట్లు జరిగి కానీ పళ్ళు దెబ్బలు తగిలింది కానీ పళ్ళు ఊడిపోతేనో విరిగిపోతేనో లేకపోతే పళ్ళు కదిలిపోయి ఊడిపోతాయి కొంతమందికి అలా కదిలిపోయినప్పుడు వీళ్ళందరికీ కూడా స్మైల్ డిజైనింగ్ టెక్నాలజీ లేదా ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ టెక్నాలజీ అనే దాని ద్వారా చక్కగా మీ పళ్ళ వరుసన్నింటినీ కూడా చక్కగా చేసుకోవచ్చు దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏ ఒక్క పంటికే దెబ్బ తగలదు కదా అక్కడక్కడ పళ్ళు విరిగిపోవడము అక్కడక్కడ పళ్ళు దెబ్బ తినడము కదిలిపోవడము లాంటివన్నీ ఉంటాయి వీటిలన్నింటినీ కూడా ఒకసారి ఈ ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ ద్వారా చిగుర్ల చికిత్సలు చేయించుకోవాలి మిగతా పళ్ళను స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవాలి మీకు తగిలిన యాక్సిడెంట్కి సంబంధించిన ఛాయలన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో వెంటనే రాజమండ్రి అంటున్నారు కాబట్టి రాజమండ్రిలో పార్త రెంటల్ క్లినిక్ ఉంది అలాగే కాకినాడలో కూడా ఉంది లేకపోతే మచిలీపట్నం ఏలూరులో కూడా పార్త రెంటల్ క్లినిక్స్ ఉన్నాయి మీకు ఎక్కడ దగ్గరగా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి మా స్పెషలిస్ట్ని కలవండి ఒకసారి డాక్టర్తో కూర్చొని డిస్కస్ చేయండి నేను ఎప్పుడు చెబుతానండి మా మాకు మూడు వందల యాభై మంది డాక్టర్లు ఉన్నారు ఎప్పుడు మీకు సేవలు అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు వెళ్ళి కలవాలే మీకు సమ ఉదాహరణకు మీ ముందు రెండు పళ్ళు ఊడిపోయినాయి అనుకోండి ఇటువంటి కేసులు మీరు ఎన్ని చేశారు ఎలా చేశారు రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయని అడిగితే వాళ్ళు ఇంతకుముందు చేసినటువంటి చికిత్సలన్నీ కూడా మీకు చూపిస్తారు రెండు మూడు ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తారు మీకు సూ ఏ విధంగా సూట్ అయ్యే పద్ధతిలో పళ్ళు పెట్టచ్చు అని కూడా సలహాలు ఇస్తారు ఒకటికి రెండు సార్లు మా డాక్టర్లతో కూర్చొని సలహాలు పొందిన తర్వాతనే చికిత్స చేయించుకోవచ్చు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు గాజువాక నుంచి మాధవి గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా చెప్పండి సార్ నాకు సంవత్సరాలు సార్ అదే పన్ను ముందు పన్ను నల్లగా అయితే ఊగుతుంది సార్ మీ వయసు ఎంత దానికి ఏం చేయండి ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ముప్పై రెండు సంవత్సరాల్లో పళ్ళు ఊగడం అనేది డెఫినెట్ గా పట్టించుకోవాల్సిన అంశమే అంటాం నేను చూస్తాను ప్రతి పది మందిలో ఆరు మందికి ఏదో ఒక పన్ను ముందు పళ్ళు వెనక పళ్ళు కింద పళ్ళు కొద్దిగా ఊగినట్టుగా అనిపించి అప్పుడప్పుడు ఇబ్బంది పడుతున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అదే సమయంలో చిగుర్లు వాపు వచ్చినట్లుగాను చిగుర్లు కిందకి జారిపోతున్నట్టుగాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తించగలగాలి సి చాలా మంది దీన్ని పట్టించుకోరు ఏం చేస్తారు దగ్గరలో మనం ఏం చేస్తాము సొంత వైద్యాలు మొదలు పెడతాం ఈ పేస్ట్ బదులు ఆ పేస్ట్ ఆ పేస్ట్ బదులు ఆ బ్రష్ ఆ బ్రష్ బదులు ఇంకో బ్రష్ వాడుతూ మళ్ళీ దానంతా కదే గట్టిపడిపోతాయేమో దానంతా కంటే చిగుర్లు గట్టిపడిపోతాయేమో అని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు అలా జరగదండి చిగుర్లకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్లలో నొప్పి ఉండదు చిగుర్లకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ని గుర్తించడం కష్టమైన పని అందువల్లే నేను చెబుతాను ఎప్పుడు కూడా మీరు గుర్తించకుండా వదిలిపెట్టిన జబ్బులన్నింటినీ కూడా పార్త డెంటల్లో ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు ఈ ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ ప్రొసీజర్ ద్వారా ఈ చిగుర్ల ఇన్ఫెక్షన్లు అయితేనేమి పళ్ళల్లో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్లు అయితేనేమి లేదా పోయిన పళ్ళను అయితేనేమి ఈ వదులైపోతున్న పళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో తప్పనిసరిగా వాటిని వీలైతే గట్టిపరచడమో పళ్ళు వదిలైపోతున్న ప్రతి ఒక్క పన్ను పీకేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఉన్న వీలైతే ఆ పళ్ళని గట్టి చేయొచ్చు లేదా తీసేసి పెట్టాల్సి వస్తే న్యాచురల్గా ఉండగలిగేటువంటి ఫిక్స్డ్ పద్ధతిలో మామూలు పన్ను మీకు ఎలా ఉందో గట్టిగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండిందో అలాగే పన్నును ఫిక్స్ చేయడం మూడో మనిషి గుర్తుపట్టలేనంత చక్కగా ఆ పళ్ళను పెట్టి మీరు మామూలుగా ఉండేలాగా చేయగలగడం అనేది ఈరోజు సాధ్యమేనండి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు సో మీ గాజువాక అంటున్నారు గాజువాకలో పార్త రెంటల్ క్లినిక్ ఉందండి విశాఖపట్నంలో మొత్తం ఆరు పార్త రెంటల్ క్లినిక్స్ ఉన్నాయి రకరకాల ప్రదేశాలు గాజువాకులో కూడా ఉంది అనకాపల్లిలో కూడా పార్త రెంటల్ ఉందండి మీకు దగ్గరలో అక్కడ డాక్టర్ని కలిసి మీ సమస్యను డిస్కస్ చేయండి వాళ్ళు మంచి సలహాలు ఇస్తారు మీకు దానికి సరైన సూటబుల్ సొల్యూషన్ కూడా
గుంటూరు నుంచి మరో కాలర్ సాయిరాం గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి సాయిరాం గారు సార్ నాకు ఎదురు రెండు పళ్ళు ఊడిపోయినాయి సార్ కింద రెండు పళ్ళు ఊడిపోయినాయి సార్ దాని పక్కన ఒకటి దాని పక్కన ఒకటి మళ్ళీ కదిలాడుతున్నాయండి దానికి ఏదన్నా ఆరోగ్యశ్రీ ఏమన్నా ఉందేమని మన హాస్పిటల్లో కనుక్కుందామని చేశాం సార్ ఆరోగ్యశ్రీ అనేది వర్తించదు కానీ పార్తా డెంటల్లో క్లినిక్స్ లో ఈహెచ్ఎస్ సదుపాయం ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ వరకు ఉంటుంది కాకపోతే అన్ని జబ్బులు దాంట్లోకి కవర్ కావు అదొక పెద్ద సమస్య ఎందుకంటే కేవలం కొన్ని బేసిక్ జబ్బులు మాత్రమే ప్రభుత్వ స్కీముల్లో అందుబాటులోకి వస్తాయి తప్ప అన్ని రకాల ఆధునిక చికిత్సలు దాంట్లో కవర్ కావండి ఒకటి రెండవది మీరు చెబుతున్నటువంటి సమస్య రెండు పళ్ళు ఆల్రెడీ పోయినాయి ఇంకో రెండు మూడు పళ్ళు కదులుతూ ఉన్నాయి అక్కడక్కడ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి నేను దీన్నే స్పెసిఫిక్గా చెబుతా ఉన్నాను మీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడ ఓ పన్ను కదులుతుందండి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ పన్ను కదులుతుంది అంటారు ఆ డాక్టర్ గారు ఆ పన్ను తీసేస్తారు అమ్మ నాకు అసలు జబ్బే పోయిందిలే అని గమ్ము నుండిపోతారు మళ్ళీ ఆరు నెలల సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో చోట పన్ను కదులుతుంది అంటారు అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి పోయి ఆ పన్ను తీయించేయడమో దానికి ఏదో రిపేర్ చేయడమో చేస్తారు ఇలా జబ్బు వచ్చి తప్పని పరిస్థితుల్లో నొప్పి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే డాక్టర్ని కలిసి ఆ నొప్పికి సంబంధించిన టెంపరీగా ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని నాకు నోరంతా ఆరోగ్యంగా ఉందిలే అనుకుంటే సాధ్యం కాదు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే జబ్బు మొదలైన తర్వాత మెల్లిమెల్లి మెల్లిగా ఒక్కొక్క పన్ను ఒక్కొక్క పన్ను కదిలిపోయే కొద్దీ ఒక్కొక్క పన్ను ఊడిపోయే కొద్దీ తీసేసే కొద్దీ కూడా నమిలే శక్తిని పోగొట్టుకుంటారు ఒక వ్యక్తికి ఎవరికైనా సరే చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా మరింత పెద్దవాళ్ళైనా ఎవరికైనా సరేనండి నమిలి తినే శక్తి చాలా అవసరం అదేవిధంగా పలు వరుస చక్కగా ఉండి చూడ్డానికి చక్కగా నవ్వగలగడం ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నటువంటి హక్కును సో చాలామంది దీన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతూ ఉంటారు దాన్ని నచ్చ చెప్పడానికి మేము ఎన్నో రకాల అవగాహన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వాళ్ళ ప్లేట్లో పెట్టినటువంటి కనీసపు భోజనాన్ని బాగా నమిలి తినగలగాలి అన్నం అయితేనేమి కాయగూరలు అయితేనేమి పళ్ళు అయితేనేమి కనీసం చపాతీ లాంటివి అయితేనేమి చిన్న చిన్న గట్టి వస్తువులు అయితేనేమి నమిలి తినగలిగినప్పుడే మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు మీకు షుగర్ ఉన్నా బీపీ ఉన్నా కార్డియాక్ సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్నా ఎటువంటి జబ్బులు ఉన్నా లేకున్నా నమిలి తిన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు నమిలి తినలేని వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండే అవకాశమే లేదు దీనికోసమే మా డాక్టర్లు ప్రపోజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఏమండి మా డాక్టర్ మీరు వెళ్ళంగానే మా డాక్టర్లు ఏం చేస్తారు నోట్లో రకరకాల సమస్యలని ఫోటోలు తీసి మీకు ఇంట్రా ఓరల్ కెమెరా అనే ఒక టెక్నాలజీలో మీ నోట్లో ఉన్న సమస్యలను చూపిస్తారు మీకు దాంట్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ కూడా తెలిసి ఉండవు ఓ నా నోట్లో ఇన్ని జబ్బులు ఉన్నాయా అని మీరే ఆశ్చర్యపోతారు వీటిలన్నింటినీ కూడా ఎవరైతే గత ఐదు సంవత్సరాలుగా దంత వైద్యుణ్ణి కలవలేదో ఎవరైతే గత ఐదు సంవత్సరాల్లో పళ్లకు సంబంధించిన ఎటువంటి ఫిట్నెస్ ట్రీట్ ఫిట్నెస్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోలేదో వీళ్ళందరికీ కూడా ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనే ప్రొసీజర్ ద్వారా పళ్ళలో ఆరోగ్యాన్ని చిగురలో ఆరోగ్యాన్ని లేదా నమిలి తినే శక్తిని లేదా నవ్వగలిగేట చక్కటి పలు వరుసను తీసుకురావడం సాధ్యమవుతుందండి ఇది తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరూ చేయించుకోవాలి అలా చేయించుకున్నప్పుడే వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు మంచి క్వాలిటీ లైఫ్ని లీడ్ చేయగలుగుతారు సో మీరు గుంటూరు అంటున్నారు గుంటూరులో పార్తా రెంటల్ క్లినిక్స్ రెండు ఉన్నాయండి కొత్తపేటలో ఉంది లక్ష్మీపురంలో కూడా ఉంది అలాగే ఏలూరులో మచిలీ పట్టణంలో విజయవాడలో కూడా నాలుగు పార్తా రెంటల్ క్లినిక్స్ ఉన్నాయి మీకు ఎక్కడ అనుకూలంగా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి మా స్పెషలిస్ట్ని కలవండి గుంటూరు నుంచి మరో కాలర్ ఈశ్వర్ రావు ఉన్నారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి ఈశ్వర్ రావు గారు అయితే ముందుకు ఒకటి బాగా ఊడుతుంది సార్ దాన్ని తీకాలన్న ఇప్పుడు మీరు ఆ తీకం అవసరం లేదు దాన్ని గట్టి పడే కాదు చేయొచ్చు అన్నావు కదా చేయొచ్చు సార్ డెఫినెట్ గా అండి సి నోట్లో పళ్ళు పుచ్చిపోతే పీకేయడమో పళ్ళు చిన్న కదులుతూ ఉంటే పళ్ళు పీకేయడమో లాంటివి ఎప్పుడు జరగదండి సరే మీరు వెళ్ళంగానే ఫస్ట్ మీ నోట్లో ఉన్న సమస్యలన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఏ పన్ను అయితే చేతితో ఊపుతూ ఉంటే బాగా లూజ్ లూజ్గా చేతిలో ఊగిపోతుందో అటువంటి పళ్ళు మాత్రమే తీసేయమని డాక్టర్ సలహా ఇస్తారు మిగతా వాటిలన్నింటినీ కూడా గట్టి చేసి పోయిన చోట మాత్రమే కృత్రిమ దంతాలని కొత్త సరికొత్త ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ద్వారా పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది సి ఒకప్పుడు పన్ను పెట్టుకోవడం అంటే రోజు తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు ఉండేవా నాకు అందరికీ తెలుసు ఒక నోట్లో అసలు పళ్ళని లేని వాళ్ళు లేదా సగం పళ్ళు లేని వాళ్ళు రోజు పళ్ళను తీసుకొని పెట్టుకునే టెక్నాలజీ మాత్రమే అందుబాటులో ఉండదు ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఎముక లోపలికి చిన్న స్క్రూ లాంటిది బిగించుక
చక్కగా ఎముకల నుంచి మొలిచినట్టుగా ఉండగలిగే ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చింది సో వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మీరు చక్కగా పళ్ళు పెట్టుకుని హాయిగా నమిలి తినే ఏర్పాట్లు చేసుకోండి ఓకే డాక్టర్ గారు డయాబెటీస్ పేషెంట్స్లలో మౌత్ నుంచి బాగా స్మెల్ రావడం మనం చూస్తూ ఉంటాము అలాంటి వాళ్ళకి పంటికి సంబంధించిన ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కాలికి చిన్న గాయమైతేనే అది తొందరగా మానదని వాళ్ళు భయపడుతూ ఉంటారు జనరల్గా డయాబెటీస్ పేషెంట్స్కి తగ్గదు అలాంటిది వాళ్ళు పంటి చికిత్స చేసుకోవడానికి ఎంతవరకు అవకాశాలు ఉంటాయి సి కాళ్ళు ముళ్ళు గుచ్చుకోవడానికి పంటికి సంబంధించిన చికిత్సలు చేసుకోవడానికి మీరు దీన్ని చికిత్స అంటున్నారు అది గుచ్చుకోవడం అంటారు దానికి దీనికి సంబంధమే లేదండి యాక్సిడెంటల్గా జరిగే ఈ గాయాలు ఏవైనా అయితే వాళ్ళకు మారడానికి కొంచెం లేట్ అవుతుంది అని డయాబెటీస్లో అందరూ చెప్ తెలిసిన విషయమే నోట్లో చికిత్సలు అన్నవి డాక్టర్ గారు ప్రొఫెషనల్ వేలో పళ్ళను గట్టి చేయడానికో ఆరోగ్యంగా ఉండడానికో నమిలి తినడానికి తగ్గ ఏర్పాట్లు చేసుకోవడానికో చేస్తారు సో అక్కడ గాయాలు మారడం అనే ప్రశ్న అసలు ఉండనే ఉండదు చికిత్సలో జరిగేటువంటి డాక్టర్ చేసే దాన్ని గాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా సులభంగాను చక్కగాను వందకు వంద శాతం మారదు ఒకప్పుడు షుగర్ ఉంటే నేను ఈ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోకూడదు ఆ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోకూడదు అని చెప్పేవాడు ఈరోజు అది రివర్స్ అండి షుగర్ కానీ బీపీ కానీ గుండె జబ్బులు కానీ లేదన్నా మరేదన్నా మరేదన్నా సమస్య ఉంటే తప్పనిసరిగా నోటిని ఆరోగ్యంగా పెట్టుకోమని చెబుతున్నారు ఈ రోజు అందరూ నేను నోట్లో అసలు ఇన్ఫెక్షన్లు ఉండకూడదండి నోట్లు బాగా నమిలి తినాలండి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి నోట్లో సగం పళ్ళే ఉన్నాయి ఎట్ట మంచి ఆహారాన్ని నమిలి తినగలుగుతారు చెప్పండి ఆహారం తీసుకొని మింగేస్తే సరిపోతుందా అలా మింగేస్తే అది తినదు అరుగుతుందా వంట పడుతుందా సో డయాబెటిక్ పేషెంట్లు కానీ యాభై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఎవరైనా సరే నమిలి ఎంత మంచి ఆహారం తింటున్నాం అనేది ముఖ్యం కాదు దాన్ని ఎలా నమిలి తినగలుగుతున్నాం అన్నది ముఖ్యం అందువల్లే నేను చెబుతున్నాను నోటికి ఉన్నటువంటి ఫిట్నెస్ ఇప్పుడు మన శరీరానికి ఫిట్నెస్ కోసం పొద్దున వాకింగ్ చేస్తామండి శరీరానికి ఫిట్నెస్ కోసం జిమ్కి వెళ్తాము లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి చేస్తాం డైటింగ్ ఈ మధ్య కాలంలో మనం శరీరం మంచి ఫిట్గా ఉండాలని డైటింగ్లు చేస్తున్నాం మంచి ఆహారమే తీసుకోవాలి ఇది మంచిది అది మంచిది ఇది మంచిది అని ఏరి కోరి తింటున్నాం మరి శరీరం ఫిట్నెస్ కోసం ఇన్ని పనులు చేస్తున్నప్పుడు పళ్ళకు సంబంధించిన నోటికి సంబంధించిన ఫిట్నెస్ కోసం ఏమీ చెయ్యమా అంటే తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలి ఇదే ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనే ప్రొసీజర్ అండి ఈ ప్రొసీజర్ ద్వారా మిమ్మల్ని నమిలి తినగలిగే పరిస్థితి ఉంటుంది అలాగే చూడ్డానికి కూడా పళ్ళు చక్కగా వస్తాయి ఇవన్నీ చేయగలిగిన చికిత్సని తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరూ చేసుకోవాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు పంటి సమస్యలు వాటికి పార్థాడెంటల్లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయో తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ